so now we see question number 9 1 plus x plus xy square divided by dx இது கண்டிப்பா பார்த்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு குழப்பமா தான் இருக்கும் சால்வ்னு இருக்கு இது இத வந்து நம்ம என்ன ஃபார்ம் கொண்டு வரணும் அப்படினா dy by dx முதல்ல வந்து நம்ம ஹோமோஜீனியஸ் அப்படினலாம் படிச்சிருக்கோம் ஒரு படி சம சம படிதான கோவை அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இதில பார்த்தா வெவ்வேறு படிகள் இதோட படி 3 இதோட படி 1 இங்க வந்து 1 இங்க 3 அதனால கண்டிப்பா இந்த ஹோமோஜீனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் படிச்ச முடியா அந்த மெத்தட் வந்து இந்த சமுக்கு பொருந்தாது அப்படினு சொல்லி புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து dy by dx p plus py q or dx by dy then plus px q இந்த ரெண்டு மெத்தட் இதுக்கு பொருந்துதா அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம் இதல பார்த்தினா x y எல்லாம் கலந்து இருக்கு நமக்கு வந்து இங்க இங்க x வந்தா இங்க இன் டம்ஸ் ஆஃப் x இருக்கணும் தென் இங்க y வந்தா இந்த இடத்துல y அப்படினு சொல்லி வரணும் அந்த மாதிரி பிரிக்க முடியுமா அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இத வந்து அந்த சைடு கொண்டு போறோம் சோ 1 x x y ஸ்கொயர் dy by dx y plus இங்க y கியூப் இதல வந்து y ய கூட காமன் எடுத்துட்டினா 1 y ஸ்கொயர் அப்படினு சொல்லி வரும் இப்போ இந்த இதல வந்து நம்ம dy by dx மட்டும் இங்கே வெச்சிட்டு dy by dx இங்கே வெச்சிட்டு இத வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணனும் அப்படி டிவைட் பண்றப்போ இது வராது நான் எதுக்கும் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்படி டிவைட் பண்றப்போ இதல सपोज கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேற மெத்தட் எல்லாம் தெரியும் உண்மையாலுமே நான் எடுக்கிற மெத்தட் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கலாம் ஏனா நான் சொல்லிட்ட நான் ஐ அம் நாட் ஏ ரெகுலர் மேத்ஸ் டீச்சர் நான் ডেইলি கிளாஸ் போய் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு நான் மேத்ஸ் எடுக்கிறது கிடையாது நான் ஐ அம் தி ஐ அம் ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் அப்ப எனக்கு அந்த அனுபவம் வந்து இல்ல இப்ப நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட கேக்குறாங்க இந்த எக்சர்சைஸ்ல இது இந்த சம் எப்படி அப்படினு எனக்கு வீட்ல வந்து நான் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு சில சமயம் கோ த்ரூ பண்ண வேண்டியதில்லை मोस्टலி கோ த்ரூ பண்ணாமே எடுக்கல அந்த அளவுக்கு ஈஸியான சம் தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கத கோ த்ரூ பண்ணிட்டு நம்ம எடுக்கறோம் அத வந்து அப்லோட் பண்றேன் பட் ரெகுலர் மேத்ஸ் டீச்சர் அப்படிங்கறப்ப உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் எனக்கு ட்ரெய்னிங் எல்லாம் போறப்ப மற்றவங்க கூட அத கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணி அந்த சம் எப்படி போடலாம் அப்படி சொல்லி தெரியும் பட் எனக்கு அந்த அனுபவம் இல்ல அதனால உங்களுக்கு நிறைய மெத்தட் வந்து டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்ப அந்த மெத்தட் ஈஸியா இருக்கறப்ப அத ஃபாலோ பண்ணுங்க முடிஞ்சா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அத நீ கண்டிப்பா ரெஃபர் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கற என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுத்துருக்க அப்போ நீங்க உங்களுக்கு மிஸ் இந்த மெத்தட் வேண்டா நீங்க நான் சொல்ற மெத்தட்ல போடுங்க அது ஒரு போட்டோ ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சிங்க நான் அந்த மெத்தட கண்டிப்பா இன்னொரு தடவை எடுத்து நான் போடுவேன் சோ இது அது வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கனா ஐ will be happy for that இப்போ இது வந்து இந்த மெத்தட்ல செய்யறப்ப நம்ம தனியா பிரிக்கணும் இல்லையா இங்க y வரப்ப இந்த இடத்துல y னு வரணும் இங்க எல்லாமே இன் டம்ஸ் ஆஃப் x வர மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்க q வும் இன் டம்ஸ் ஆஃப் xல வர மாதிரி இருக்கணும் சோ p யும் xல இருக்கணும் q யும் xல இருக்கணும் y செப்பரேட்டா இருக்கணும் சோ அந்த மாதிரி இதுல வந்து பிரிக்க முடியல அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா dx by dy ஏ அந்த சைடு கொண்டு போய் ரெசிப்ரோக்கல மாத்திக்கலாம் த்ரோட்டே போய் சுத்தமாவே நல்லா கரெக்ட்டா தெளிவா பேச முடியல பேசணும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஐ ட்ரை சோ மைனஸ் y இப்ப நவ ஓகே ஐ ஐ திங்க் 1 plus y ஸ்கொயர் இங்க வந்து dx by dy அப்படினு சொல்லி எழுதிக்கலாம் தென் இப்ப dx by dy க்கு பக்கத்துல இத இத கூட இன்ன ஆர்டர் எழுதிக்கலாம் சரி இது பக்கத்துல எதுமே இருக்க கூடாது ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கறோம் இந்த இதுக்கு பக்கத்துல எது other than 1 எந்த வேற கெலுக்கல் இருக்க கூடாது அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹோல டிவைட் பண்ணிக்கலாம் சோ டிவைட் பை y சரி முதல்ல இந்த இந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கலாம் so 1 plus x plus இதுல கூட x நீ காமனா எடுக்கலாம் காமனா எடுத்தினா 1 plus y square இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்து பிளஸ் ஆயிரும் 1 plus y square dx by dy 0 அப்படி சொல்லி எடுத்துக்க ம் இந்த பிளஸ் வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிரு x plus இங்க y squared y bracket 1 plus y squared dx dy உங்களுக்கு வேற 
ஈஸியான மெத்தட் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை எனக்கு ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா நான் அதை வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் அதை வந்து எடுத்து அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ இங்கே டிஎக்ஸ் பை டிஒய் இருக்கா இப்போ இந்த இதுக்கு பக்கத்தில் எந்த டேர்முமே இருக்கூடாதா அப்போ இதை வந்து அப்படியே டிவைடு பைன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ டிவைடு பை ஒய் பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்க அப்போ இங்கே இங்கே என்ன எழுதிக்கலாம் அப்போ இது டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒரு ஸ்டெப்பே எழுதிக்கலாம் இல்லாட்டி ஒய் பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் இங்கே ஒய் பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் எக்ஸ் பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தென் ஒய் பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் ஒன்று தான் எங்கே கொண்டு போயிட்டா அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டா அப்போ இதே இது கேன்சல் ஆயிரும் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் தென் இது இது கேன்சல் ஆயிரும் எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம நெருங்கிட்டோம் இது நம்ம இந்த ரெண்டு டைப் எழுதணும் இல்லையா அதில் சம்பாட்டு வந்து இந்த டைப்பு என்ன டைப்னு சொல்லி கிடச்சிருச்சு இங்கே நான் என்ன சொன்னேன் எக்ஸ் வந்தால் இந்த இடத்துல எக்ஸ் வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதை பிரித்து இப்படி எழுதிக்க இப்படி எழுதிட்டோம்னா அப்போ இது வந்து பி இது கியூ அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறத இப்படி எல்லாமே பிரிச்சுட்டு வந்து ஃபைனலாக இந்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணினா இங்கே என்ன வரும் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் தென் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்புறம் கண்டிப்பாக என்ன எழுதணும் திஸ் இஸ் ஏ லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் வந்தால் இன் எக்ஸ் எழுதணும் ஒய் வந்தால் இன் ஒய் அப்படின்னு எழுது சம படித்தான் எக்ஸில் அமைந்த எக்ஸில் அமைந்த சம படித்தான கோவை சம படித்தான கோவை அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் இப்போ தான் சம்மை வந்து நம்ம பிகின் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் பி ஸ்வாட் ஒன் பை ஒய் இல்லையா இந்த வேணா எடுத்து எழுதிக்க பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒய் க்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் பை ஒய் டிஒய் தென் ப்ளஸ் சி ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லை இல்லை ப்ளஸ் சிலாம் தேவையில்லை இது எப்படி எழுதலாம் லா ஒய் தேர் ஃபோர் இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் பிடிஎக்ஸ் வராது ஒய் தானே வரணும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து கீழே என்ன இருக்குது டிஒய்னு இருக்குது டிஒய்னு வர்றப்ப இது நீ பார்த்தாவே நீ கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஏன்னா இங்கே எக்ஸை வச்சுட்டு இங்கே லா ஒய்னு வச்சுட்டு போக முடியாது இங்கே ஒய் இருந்தால் தான் இங்கேயும் ஒய் எடுத்துக்க முடியும் இங்கே எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே எக்ஸ் வரணும் ஸோ ஈக்குவல் டு இ பவர் லா ஒய் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒய் நீ தப்பு பண்ணால் கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே நீ எக்ஸ்போர்ட்டேன்னு வையேன் இங்கே ஒய் இருக்கிறப்ப அது தப்பு அப்போ அது என்னன்னு மாற்றிக்கணும் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடணும் ஸோ இதுதான் என்னது இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் தொகையிட்டு காரணி ஸோ இது வந்து இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்தது நமக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஒய் இன்ட்டு இப்போ நான் எழுதுறது தப்பு ஒய் இன்ட்டு இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் Q இன்ட்டு இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் டிஎஸ் இது நம்ம வழக்கமாக எல்லா சமுக்கும் சொல்யூஷன் போட்டு இதுதான் எழுதுவோம் பட் இங்கே என்ன மிஸ்டேக்னா ஒய்க்கு பதிலாக என்ன வரணும் எக்ஸ்னு வரணும் ஏன்னா திஸ் இஸ் எ லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் எக்ஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் எக்ஸு அப்புறம் இங்கே என்ன வரும் ஒய் வரும் இங்கே டிஒய் வர்றப்போ இங்கே கீழே என்ன வருதோ அது வந்து இந்த இடத்துக்கு வரும் அதே மாதிரி இந்த சைடில் என்ன வருதோ அது வந்து இந்த இடத்துக்கு வரும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் வாட் இஸ் கியூ கியூ வந்து மைனஸ் ஒன்று இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஒய் தென் டிஒய் தென் ப்ளஸ் சி அப்போ மைனஸ் வெளியில் எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் எடுத்துகிட்டு ஒய் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இல்லையா ஸோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் சி இங்கே என்ன பிகின் பண்ணோம் எக்ஸ் இன்ட்டு தென் இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன ஒய் 
ஸோ எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தோம் ஸோ எக்ஸ்ஒய் இதை கூட இந்த சைடு கொண்டு வா ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டு சி இந்த டூ எடுக்கணும் அப்படின்னா டூ எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ சி இது ஒரு கேபிட்டல் சின்னு வச்சுட்டு வேர் சி ஈக்குவல் டு டூ சி ஆன்சர் கரெக்டான்னு தெரியல நான் இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறேன் டிவைடு பை போடுறப்போ இங்கே மட்டும் போட்டால் அந்த சைடு போடல நான் அதை நினச்சா அந்த வீடியோவை டெலிட் பண்ணிட்டு கூட எடுக்கலாம் பட் நான் பண்ண மிஸ்டேக் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை அப்படியே தொடர்ந்து எடுக்கிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதிக்கணும் டிவைடு பை இங்கே ஒய் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் அப்போ கியூ என்ன வரும் இதுதான் வந்து கியூ திஸ் இஸ் கியூ அப்போ இதை எடுத்து இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ம கியூ கியூக்கு எதை எழுதணும் மைனஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டிவைடு பை அப்படிங்கிறப்ப ஓலாகவே டிவைட் பண்ணும் இது 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 டோட்டலாகவே டிவைட் பண்ணணும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி தப்பாக எடுத்தது நல்லது தான் ஏன்னா கண்டிப்பாக உனக்கு இது நல்லா ரீட்டைன் ஆகிருக்கும் மனசில் அந்த சைடு விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது தென் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன ஒய் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஒய் ஸோ ஒய் தென் டிஒய் ப்ளஸ் சி இந்த ஒய்யு ஒய்யு கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இது சாரி இன்டகிரேட் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ ஈக்குவல் டு மைனஸ் வெளியில் எடுத்துரு இன்டகிரல் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேன் இன் ஸோ டேன் இன் வர்ஸ் ஒய் ஃபார்மில் வந்து இன்டகிரல் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக் ஈக்குவல் டு டேன் இன் வர்ஸ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபார்முலா டு பி லேர்ன்ட் அப்போ இங்கே டேன் இன் வர்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சி இந்த மைனஸை இந்த சைடு கொண்டு வரும் இந்த இடத்துல பிகினிங்கில் என்ன இருந்தது எக்ஸ்ஒய்னு இருந்தது ஸோ எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட்